all of you good evening my dear students and my dear teachers today we discuss about 8th class soft studies resource and development in the first lesson resource ku sambandhinchina 20 idi nmms drushtilo pettukoni maatrame deal chestunnanu jai chesi ardham chesukogalru kevalam bit wise ga vastundi what is glossary ग्लासरी फस्ट पदमा चूँ सारी ग्लासरी अंत पदजाल इंदो मन की वेरी इंपारटेंटे पेटेंट पेटेंटे पेसेंट का पेटेंट पेटेंटे इट मीन द एक्सक्लूसीव रईट ओवर एनी ऐडिया आर् इनवे अंतना नूतन आलोचना लेदा आविष्क प्रत्येक हकने पेटेंटनी पीलू नैक्स्ट टेक्नजी टेक्नजी अंत इट ईज दप्लीकेशन आफ लेटेस्ट नॉड्स एंड स्किल इन डूइंग आर् मेकिंग थिंग्स अंत पनल ले वस्तु तैयार चेयर में उपयोगे नूतन ज्ञान लेदा नैपुण्या मन टेक्नजी पीलो अला टाइप्स आफ रिसोर्स टाइप्स आफ रिसोर्स रिसोर्स आर् जनरली क्लासफाइड इंटू नाचुल ह्यूम मेड अंड ह्यूम मूड रका इंदोल नाचुल रिसोर्स अंटेटी नाचुल रिसोर्स अटे रिसोर्स दट आर् ड्रा फ्रम द नेचर एंड यूज वितौट मच मोडिफिकेसन आर् का नाचुल रिसोर्स अंत प्रकृति नीचे मन सहजा लभ अभी ये मार्क की गुरी का उपयोगपड़े वनर सहज वनर लेदा नाचुल रिसोर्स पील मन पीलचे गा अलागे नरस नीर अल खज ने इवन सहज वनर दी ब्रीथ द वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स द साइल मिनरल आर् का नाचुल रिसोर्स अच्छे नाचुल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटगरी इंटू रेन्यूबल रेन्यूबल एंड नाबल अंत पुनरत्दक लेदा पुनरत्दक वनर रे रखा विभजन चवचु अदे इधे रेन्यूबल रिसोर्स अंत ये अंत Renewable resources are those which get renewable or replenished quickly. And the pruneradhanja badevi. And the twaraga bhatti chay badevi. Vitlo manki kaamanga yeh monta yeh gudpet gunde. Renewable resources. And the dinki example yeh bitti. <coughs> Some of these are ultimate. Unlimited and are not affected by the human activities such as the solar and wind energy. Into the solar sector, solar sector, leda, power sector, na bi man ka aparamit mai na bi very very most important bit bit bit. Alag are not affected by human activities. Ante manav karya kala parvala din prabhavamu itti parisdilo pada do. Alagye. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. आई थे नीरू, नेला, अड़ावी अलग एक उन्हें प्रोडक्ट पाद को वाला ले बैठे वाले निर्लक्षिंग का विरियो जिन्तन वाला मात्रमो दाने फलितों मो वाट नेलवर पे पढ़ते हों दे इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दलो नाल गु ऑप्शन लिच्छी अंडे नाल गु पॉइंट लिच्छी इंदोटो पाइंट रेट रेट रे रेट ले मूड नागो रेट अंत ए रेट बी रेट ए बी रेट सीडी रेट मन की नैक्स्ट क्वेश्चन रूप में फेम से अलग इंत प्रति पाइंट इंपारटे ओके अलग वाटर सिम्स टू बी अनिमटेड रेन्यूबल रिसोर्स मन की नीर अने अपरमित मैं प्रोडक्टक वनर का क्या बट स्टोरेज अं ड्रइिंग आफ् नाचुल वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट आफ दि वरल टूडे प्रपंचव्याप्त नीट को अंत सहज नीट को कामन अंदे नीर एंडवे प्रधान समस्या अच्छे इधी रेन्यूबल रिसोर्स नैक्स्ट ना रेन्यूबल रिसोर्स अंटे पुनरत्दक वनर आर इधी ना रेन्यूबल रिसोर्स आर् दोज विच हाव लिमटेड स्टाक अंत परम निवल कल 
పునరుత్పాదకం కానిటువంటి వనరులే వన్స్ ద స్టాక్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ మే టేక్స్ థౌజండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద రిన్యూడ్ అండ్ రీప్లెనిష్డ్ ఒకవేళ ఈ నిల్వలు తరిగిపోతే మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే సిన్స్ ద పీరియడ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ స్పాన్స్ సచ్ రిసోర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ నాన్ రెన్యుబుల్ కోల్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్ రెన్యుబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే కోల్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కింద వాటి అయినది కానిది అన్నప్పుడు ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ రెన్యుబుల్ రిసోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోల్ పెట్రోలియం అలాగే న్యాచురల్ గ్యాస్ అలాగే ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ టెరియన్ క్లైమేట్ అండ్ యాల్టిట్యూడ్ భూభాగము వాతావరణము ఎత్తు వంటి అనేకమైన అంశాలు ఆధారంగా ఈ సహజ వనరులు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి అలాగే ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ బికాస్ ది ఫ్యాక్టర్స్ డిఫర్ సచ్ మచ్ ఓవర్ ద ఎర్త్ భూమి మీద అనేక ప్రాంతాలు విభిన్న ప్రాంతాలు విభిన్న రకాలుగా ఉండడం వల్ల కూడా ఇక్కడ ఒకేలాగా రిసోర్స్ అనేవి లేవు నెక్స్ట్ హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్స్ హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్స్ అంటే ఏమిటి అంటే సమ్టైమ్స్ న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ బికమ్ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఒరిజినల్ ఫామ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ అంటే సహజంగా ఉన్నటువంటి పదార్థాల సహజ రూపం ఏదైతే ఉందో అది మారినప్పుడు వనరులుగా మారిపోతాయి అలాగే ఒరిజినల్ ఫామ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్ ఐరన్ ఓర్ వాజ్ నాట్ ఏ రిసోర్స్ అంటిల్ పీపుల్ లెన్ టు ఎగ్జాక్ట్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ఇట్ అంటే ముడి ఇనుము అంటే ఇనుము దాతుకు నుంచి ముడి ఇనుము సంగ్రహించుకోవడం నేర్చుకున్న తర్వాతే ఇనుము అనేది ఒక వనరుగా మారింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పీపుల్ యూజ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ టు మేక్ బిల్డింగ్స్ బ్రిడ్జెస్ రోడ్స్ మిషనరీ అండ్ వెహికల్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్సెస్ హ్యూమన్ మోడ్ మేడ్ రిసోర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అని అడుగుతాడు దీన్ని భవనాలు వంతెనలు రోడ్లు యంత్రాలు అలాగే వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా మానవ నిర్మిత లేదా హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్స్ అని పిలుస్తారు మరి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే ఏమిటి పీపుల్ కెన్ మేక్ ద బెస్ట్ ఆ యూజ్ ఆఫ్ నేచర్ టు క్రియేట్ మోర్ రిసోర్స్ వెన్ దే హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ స్కిల్ అండ్ ద స్కిల్ అండ్ ద టెక్నాలజీ టు డూ సో మనకి కామన్గా మానవ వనరులు అంటే ఏమిటి జ్ఞానము నైపుణ్యము సాంకేతిక పరిజ్ఞానము కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరిన్ని నూతన వనరులు సృష్టించడానికి ప్రకృతిని సమర్థంగా ఉపయోగించుకుంటారు కాబట్టి అందువల్లనే వీటిని ప్రత్యేక వనరులుగా గుర్తిస్తారు అంటే ఎవరు పీపుల్ ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ప్రజలే ప్రత్యేకమైనటువంటి మానవ వనరులు అయితే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ హెల్ప్ ఇట్ మేక్ పీపుల్ ఏ వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అంటే విలువైనటువంటి మానవ వనరులు దేని వల్ల తయారవుతారు అంటే విద్య ఆరోగ్యం వల్ల గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ అండ్ పీపుల్ స్కిల్స్ సో దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ మోర్ రిసోర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి అంటే ఏమిటంటే ప్రజల నైపుణ్యాల నాణ్యత మెరుగుపరచడానికి తద్వారా వారు మరిన్ని వనరులు సృష్టించగలిగే చేయడాన్ని మానవ వనరుల అభివృద్ధి అంటారు అదేంటికి కన్జర్వే కన్జర్వింగ్ రిసోర్స్ అంటే ఈ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎలా పరిరక్షిస్తాం ఇందులో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని అనుకోండి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ మార్క్ వచ్చిన ఇది బిట్టు రూపం ఖచ్చితంగా వస్తుంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కేర్ఫుల్లీ యూటిలైజింగ్ రిసోర్సెస్ సో దట్ బిసైడ్స్ మీటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ ఆల్సో టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి సుస్థిర అభివృద్ధి ఇక్కడ గ్లాసరీలో ఉంది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే భవిష్యత్తు తరాల అవసరాల దృష్టిలో ఉంచుకొని వనరులన్నీ జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవడం ద్వారా ప్రస్తుత అవసరాలు మనం తీర్చుకోవడం అంటే మనం వాడుకుంటూ భవిష్యత్ తరాలకి మిగిలి ఉంచడమే ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇది కంపల్సరీగా వచ్చినటువంటి విషయం అయితే ఇక్కడ కన్జర్వింగ్ రిసోర్స్ అని ఇచ్చేచ్చండి యూజింగ్ రిసోర్స్ కేర్ఫుల్ అండ్ గివింగ్ దెమ్ టెమ్ టైమ్ టు గెట్ రెన్యూడ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిసోర్స్ కన్జర్వేషన్ వనరుల పరిరక్షణ అంటే ఏమిటి వనరులను జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటూ పునరుద్ధరించుకోవడానికి వాటి సమయం ఇవ్వడాన్నే ఈ వనరుల పరిరక్షణ అంటారు అయితే బ్యాలెన్సింగ్ ద నీడ్ టు యూజ్ రిసోర్స్ అండ్ ఆల్సో కన్జర్వ్ ద దెమ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ కాల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి ప్రస్తుత అవసరాలకి వనరులు ఉపయోగించుకుంటూ 
భవిష్యత్తు కోసము వాటిని సంరక్షించుకోవడంలో సమతుల్యతను పాటించ పాటించడాన్నే సుస్థిర అభివృద్ధి లేదా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని పిలుస్తారు ఇవి రిసోర్స్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఓకేనా థ్యాంక్ వెరీ మచ్